Hallo, der David hier und heute gibt es ein Update. Ja, wer äh, mir auf Instagram folgt, der hat es mitbekommen in den vergangenen Tagen. Ähm, ich hatte hier einen, dachte ich, kleinen Wasserschaden, aber hat sich herausgestellt, war ein bisschen größer. Ähm, vielen Dank an der Stelle für die rege Anteilnahme ähm, über Instagram. Ähm, da haben sehr viele gefragt, was ist denn da los, wie sieht es denn aus? Und deshalb dachte ich mir, ich mache mal wieder ein YouTube-Video und äh, da kann man das einfach ein bisschen ausführlicher beleuchten. Also es war so, dass ich ähm, vor ungefähr zwei Wochen, oder ziemlich genau vor zwei Wochen war das, gell, war ich beim Tim, da haben wir Videos gedreht, die sind noch relativ aktuell, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr möchtet, falls noch nicht geschehen. Und äh, da kam ich zurück, sonntags, so wie heute, heute ist auch Sonntag, um hier mein Auto zu wechseln und dachte mir, ähm, ich gehe nochmal kurz aufs Klo, bevor ich nach Hause fahre und äh, mache die Tür auf und äh, dachte erst, hier duscht jemand, ne? Kann natürlich nicht sein, ist ja Lockdown, wie wir alle wissen. Und äh, hatte dann schon so ein schlechtes Gefühl. Und dann habe ich hier hinten in den Raum geschaut. Und da lief dann auch schon das Wasser von der Decke. Ähm, kann ich euch vielleicht mal einblenden, wie das, wie das aussah. Habe ich auf dem Handy noch ein Video gemacht. Das habe ich dann direkt meinem Vermieter geschickt und den Handwerkern, die oben drüber die Bude am Renovieren waren. Und ähm, ja, die haben dann auch relativ schnell reagiert. Wir haben es dann noch geschafft, das Wasser abzustellen. Und ja, der Punkt ist, oben die Wohnungen sind gerade leer. Die werden dementsprechend auch nicht geheizt, weil gar keine Heizung drin ist im Moment. Und ähm, dann war ja in der einen Nacht so kalt, da ist ein Rohr geplatzt in der Wand. Und ja, ich nehme an, das lief dann die ganze Nacht. Irgendwann so um 4, 5 Uhr war ich, glaube ich, hier und habe das dann entdeckt, sonst wäre es noch länger gelaufen. Aber ähm, ja, da war das Ding eigentlich schon durch. Und äh, ja, für alle, die sich Sorgen machen, danke nochmal für die Anteilnahme. Es ist so, dass ich ja leider oder in dem Fall Gott sei Dank nicht der Eigentümer dieses Gebäudes bin. Von daher ähm, müssen meine armen Vermieter sich darum kümmern. Ähm, ich habe halt nur, wie ihr hier seht, Mal wieder eine Riesenschweinerei im Studio. Gut, alle Baustaub. Ähm, Studio ist sowieso geschlossen. Von daher müssen meine Mitglieder jetzt nicht da groß drunter leiden. Aber naja, gut, ich kann eben auch nicht richtig trainieren. Und äh, ja, wieder diese Schweinerei hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ähm, ja. dafür gibt es jetzt dann äh, hier einen neuen Beinraum. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Der eine oder andere. Kennt ihr vielleicht den Raum? Hier waren ja schon prominente Gäste. Tom Platz war ja unter anderem schon. So, but I can do sets of five. So when I do 15 reps, it's five, five and five. Does that make sense? Yes. It's more manageable. Okay. Rep three. Rep two. Rep three. All right. Wrong. Wrong. Hinten an, an diesem Squat Rack. Ja, da sah es noch ein bisschen anders aus. Jetzt wie gesagt alles sehr traurig, dreckig, staubig. Hier kann man äh, mittlerweile alles ah, schon wieder ein bisschen. Oben die Decke ist schon zu, man konnte hier schon äh, aus dem Dach rausgucken. Ja, und hier äh, war der Wasserschaden, hier ist alles jetzt neu gemacht. Ja, da hängt noch eine Dusche. Sieht ein bisschen aus wie nach einem Bombenangriff hier. Ja, 
Ich habe mein Kiezgerüst. Heiko Kalbach, falls du zuschaust, kannst du uns mal erklären, was das ist. Ja, also das ist der aktuelle Stand hier im Beinraum. Jo, Perspektive meiner, meiner äh, polnischen Handwerkertruppe hier ist eine Woche noch. Ungefähr brauchen sie. Kann man sich so kaum vorstellen, wenn man sieht, was jetzt hier aussieht. Aber in einer Woche wollen sie halbwegs fertig sein. Und ähm, ja, da ja noch nicht absehbar ist, wann wir mal wieder aufmachen dürfen, ist das insofern jetzt keine riesen Einschränkung. Und ähm, wenn wir dann wieder aufmachen dürfen, dann können die Mitglieder und auch natürlich auch die Tagesgäste sich freuen. Dann haben wir ein bisschen mehr Deckenhöhe und äh, alles frisch gestrichen. Neuer Teppich kommt natürlich auch rein. Den hat es äh, ja, den hat's doch sehr mitgenommen durch die ganze Feuchtigkeit. Also ähm, wird hier ein bisschen renoviert sein. Unsere Toilette ist auch neu, kann ich euch auch noch zeigen. So, da war ja vorher noch so ein Vorkriegsmodell drin. Und äh, jetzt haben wir hier so einen richtigen Spülkasten in der Wand. Also kann man jetzt auch hier, äh, zumindest auf der Herrentoilette, sich auf ein völlig neues Toilettenerlebnis freuen. Aber im Studio geht es natürlich nicht um die Toilettenerlebnisse, sondern ums Training. Ähm, bei mir läuft das ganz gut zurzeit. Das ist eigentlich so das Erfreulichste im Moment. Ähm, nach wie vor habe ich Bock am Training und ähm, keine, ja, eigentlich keine Einschränkung. Kann sehr gut trainieren, keine Verletzungen. Ähm, eigentlich auch keine Schmerzen. Ich äh, habe ein bisschen zugelegt ne, und dadurch, das merke ich natürlich, bin ich ähm, ein gutes Stück unbeweglicher geworden. Und ähm, wenn ich irgendwas mache, ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Fleisch schneide, <lacht> Wer schon mal so ein bisschen schwerer war, der kennt das. Dann gehen einem schnell die Hände zu oder man kriegt halt von jedem Mist einen Pump. Ne? Aber das sind natürlich Luxusprobleme. Ich kann eigentlich mal gucken, was ich gerade wiege. Das ist doch ein bisschen schwierig. Die gute alte Balkenwaage. Müsste jetzt gut aufpassen, weil fast keiner weiß, wie so ein Ding funktioniert. Ungefähres Gewicht einstellen. 120. Dann löst man hier diese Sperre. Und dann kann man hier die Feinheiten noch mal einstellen. Und jetzt sind wir hier in der Waage bei 122. Minus Klamotten, minus Kamera würde ich sagen 120 netto. Ja, damit bin ich ganz zufrieden. Ist jetzt halt so aktuell die Frage, wann, wie, wo mal wieder Meisterschaften stattfinden und auf was man sich denn da konzentrieren soll und auf was man hinarbeiten soll. Das ist was, was mir, ja, muss ich sagen, sehr schwer fällt. Das ist so ähnlich wie mit dem Studio und mit dem Geschäft aktuell, dass man eben nicht keine richtige Perspektive hat und nicht so richtig weiß, was man wofür macht und wann es immer weitergeht. Das ist auch bei den, beim Training, bei den Wettkämpfen natürlich ein Problem. Ich mag das, wenn man da ein festes Datum hat und weiß, ja, wohin die Reise geht und was man zu tun hat und das dann praktisch nur noch so abreisen muss. Aber naja, so ist jetzt halt die Situation. Ansonsten habe ich hier eine ziemliche Pappsituation. Das sind alles. Ähm Achso, ja, zum Online-Shop muss ich auch noch ein paar Sachen sagen. Hier sind übrigens meine Regale. Die haben die Herrn Feiger freundlicherweise noch rechtzeitig abgeklebt. Ähm es ist aktuell sehr, sehr schwer, ähm, den Online-Shop vernünftig zu betreiben, wegen der Paketdienste. Das betrifft sowohl meine Versendungen ähm, mit DPD. Da gibt es. Auf, also seit Weihnachten ständig Probleme und es betrifft leider auch meine Lieferungen, die ich bekomme mit GLS. Das ist so geil, das muss ich euch mal vorlesen. Also mein Paket wurde am 18. abgeschickt und am 24. habe ich dann, äh, weil das Tracking äh, sich nicht verändert hat, also die Sendungsverfolgung hat ständig den gleichen Status angezeigt, habe ich dann meinem Lieferanten Bescheid gesagt, er möchte doch mal nachforschen. Und dann schreibt GLS, sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der aktuell hohen Paketmenge und der verstärkten Corona-Schutzmaßnahmen, ist, ja, ist ja klar, ne, ist ja jetzt die äh, Ausrede für alles, und des Lockdowns des Einzelhandels wurde das Paket bis zum 1.3.2021 eingelagert. Danach erfolgt die Zustellung. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, also so läuft das dann. Wird ein Paket halt einfach mal zwei Wochen eingelagert, ohne dass man Bescheid bekommt. Und ähm, ich stehe dann da. An der Stelle also nochmal, äh, ja, tut mir sehr leid, 
ähm, gegenüber meinen Kunden. Die Sachen gehen natürlich alle raus, da wird nichts, geht nichts verloren, wird nichts vergessen, aber es ist sehr, sehr schwer im Moment leider. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass es das bald wieder besser wird. Trotzdem danke für euer, auch für euer Verständnis und ähm, natürlich für eure Bestellungen. Apropos Bestellung, ihr könnt ab sofort die neue ESN.com Seite nutzen, die ist jetzt äh, gelauncht und äh, da könnt ihr dauerhaft mit dem Code HOFF, einfach nur H-O-F-F, -F, ähm, sparen. Aktuell sogar 20% auf alles, sogar Flexpresso, ähm, ja, was man sonst noch so braucht an Supplements. Also es ist alles viel einfacher geworden, damit könnt ihr dann äh, sparen und mich unterstützen, beziehungsweise eben äh, auch meine Kollegen unterstützen, wenn ihr sagt, wir wollen Bodybuilding-Content sehen, auch auf Rap One, dann nutzt bitte diese Seite und unsere Codes. Dankeschön. Ähm, ansonsten, ja, guten Pump. Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile alle irgendwie arrangiert. Könnt auch zu Hause halbwegs trainieren. Und äh, klar hoffe ich natürlich auch immer noch, dass irgendwann mal wieder Normalität einkehrt und dass wir die Gyms wieder aufmachen können und dass ich möglichst viele von euch dann auch mal hier äh, begrüßen kann im neuen tapezierten Beinraum. Ne? Also bis dann, macht's gut, guten Pump, haut rein, tschüss.